Η ποιήση είναι το καταφύγιο μου, είναι το αποκούμπι μου, είναι το χόμπι μου και τα τελευταία χρόνια είναι και η δουλειά μου. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ νωρί για να έχουμε αντιδράσει στην Ελλάδα. Έχουμε εκδώσει μόλι 6 από τα συνολικά 54 βιβλία αυτού του project, το οποίο άλλωστε θα κρατήσει μέχρι το 2023. Βέβαια, όσοι έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα με τα βιβλία αυτά και με το project αυτό, μα έχουν πει πολύ καλά λόγια, μα συγχαίρουν για την πρωτοβουλία αυτή. Κυρίω όμω τα θετικά μηνύματα έρχονται από το εξωτερικό, από τι χώρε που έχουμε συνεργαστεί ή θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Ε, δηλαδή με του θεσμικού που συνεργαζόμαστε, ε, με του ανθολόγους, του μεταφραστέ, του ποιητέ. Και τα ενθουσιώδη λόγια του ε, είναι βέβαια ε, αυτά, διότι έχουν, έχουν την ευκαιρία να βγει η λογοτεχνία του εκτό, σε μια άλλη χώρα και κυρίω σε μια άλλη γλώσσα, η οποία είναι και δύσκολη. Ε, δεν μας αρέσουν οι γενικές και αόριστες αθολογίες απλά των καλύτερων ποιητών. Ε, θέλαμε να επικεντρωθούμε σε αθολογίες νέων ποιητών, σύγχρονων καλλιτεχνών, ε, πριν εκείνη, πριν η ποιησή τους, πριν η τέχνη τους, οριμάσει και ανθίσει. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στο ηλικιακό, μάλλον ένα από, ένα, μια, ένας από τους κανόνες μας είναι το ηλικιακό. Ε, διαπιστώσαμε μια τάση στην Ευρώπη, ε, η ηλικία των 40 ετών να είναι η μετάβαση προς ε, την οριμότητα. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε αυτό το κανόνα, αυτό το όριο ε, στην, ε, στις ανθολογίες αυτές. Δηλαδή, ε, οι ποιητές μέχρι την ηλικία αυτή, έχοντας κάνει μια πορεία μέχρι εκείνη τη στιγμή, ε, μπορούν να αποδείξουν, εάν είναι έτοιμοι, ε, να αποδειχθούν όριμοι ε, και όχι απλώς νέοι. Το ιδιωτικό όραμα εξακολουθεί να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική ποιήση. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά άλλωστε, καθότι ο οποιοσδήποτε ποιητής, ο κάθε ποιητής, βγάζει στην τέχνη του το προσωπικό του όραμα, την δική του πρόταση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει και την γραφή και την ποιήση, έχει δώσει μια πιο πολιτική, πιο κοινωνική διάσταση σε αυτά τα οποία σκέφτονται και γράφουν οι ποιητές. Παρ' όλα αυτά θεωρώ όμως ότι η προσωπική ματιά ε, αυτά τα οποία τους απασχολούν, άσχετα το τι συμβαίνει γύρω τους, το οποίο δεν το θεωρώ και αρνητικό, εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο στην ελληνική ποιήση. Εγώ θεωρώ ότι η ποιήση μπορώ να αλλάξει το κόσμο. Εσείς.